Estamos em São Paulo, hoje é dia 6 de setembro, também conhecido como o segundo dia da Bienal do Livro de São Paulo. Bem-vindos ao vlog da Bienal. Eu tava até me debatendo se eu realmente ia gravar esse vlog, mas aí eu pensei, cara, seria muito idiota fazer vlogs de leitura o tempo todo e eu não fizesse um vlog meu na Bienal. Não teria nenhum sentido. Agora são 8h23 da manhã, a Bienal hoje abre às 9 horas. Esse ano eu consegui a credencial, da outra vez eu também tinha conseguido, e aí eu não tô preocupada em chegar tão cedo, assim, porque embora a, a fila de credencial seja uma fila também, não tô afim de correr. Eu nem tomei café, só, a, tipo, acordei, tomei banho e sequei o cabelo pra não gravar esse vídeo completamente, assim, boss acordar. Mas a ideia é... Tem um pão de açúcar aqui do lado do, do Airbnb que eu tô ficando, e aí eu tô querendo ir lá comprar umas comidinhas pra levar pra Bienal, e deixa eu mostrar pra vocês como é que é o quartinho aqui. Eu não vou ficar só... Nossa, a minha franja não tá do jeito que eu queria que ela ficasse. Eu não vou ficar sozinha aqui, a Bel vai vir ficar aqui comigo, e aí ela veio de ônibus, então hoje ela vai direto pra Bienal, do terminal da, da rodoviária, de sábado, domingo, domingo pra segunda, a gente vai ficar juntas aqui, só nós duas entulhadas de livro, porque o quartinho é muito pequeno. Aqui é a porta de entrada, aí aqui já é a cozinha, aí tem uma geladeira, guia com cooktop, uns armários que tem umas coisas tipo prata e tal, ali em cima tem misteira, coisa de fazer café, e aí... É isso aqui, acabou o quarto. Aí tem a cama aqui no cantinho. Aqui tem um armário. Oi. Temos uma televisão, já coloquei meu notebook ali. Aí eu achei legal que tem uma varandinha até grandinha ali fora. E aí aqui temos um banheiro. Na outra Bienal a gente tava dividindo apartamento com mais gente, então era uma casa bem grande, era um apartamentão, assim. Eu dessa vez, como tá só nós duas, a gente vai ficar pouco tempo e nós duas, tipo assim, não ligamos muito pra isso. A gente tá dividindo esse quartinho aqui mesmo. Ficou bem mais em conta. E eu não me importo, ela também não. Então é isso, vamos comprar comida. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see. All your million faces and all your million mistakes. Cheguei em casa agora e acabei de perceber que esqueci de comprar água. Meu Deus do céu. Tudo bem. Porque, tipo assim, pra gente chegar aqui perto foi muito rápido. Faltava, tipo assim, a gente tava muito próximo. E aí no, no GPS dele tava falando que era 50 minutos. O homem ficou revoltado. Ele falou, como assim não tem condição? Nossa. Caramba, com um pedaço do carro ali. Não peguei nenhuma senha de nenhum de nenhuma 
sessão de autógrafo, infelizmente. Tinha alguns que eu queria, mas faz parte. no seu habitat natural, mexendo no celular sem Twitter. Pra 
as coisas no guarda-volumes. Tadinha. Eu sou a única gente maluca. Eu tô pensando com gente doida. Ninguém mandou. Só a única gente doida. Gente. A Bel tá aqui do lado. Ela tá rindo porque ela já sabe o desastre. Quem que resolveu dar dinheiro de adulto pra essa menina? Quem que falou não? Vamos deixar ela trabalhar e ganhar dinheiro dela pra gastar com o que ela quiser. Comprei livro a rodo. Aí vamos fazer um book haul hoje. Amanhã eu faço a outra metade. Vou escolher alguns desses livros aqui pra ler junto com vocês. No futuro próximo, que eu não sei quanto que vai ser. Primeiro. Olha a responsabilidade que você tá assumindo, hein? <risos> Primeiro, Morro Branco. Gente, a Morro Branco não é mais Morro Branco. Ela foi comprada pela Alta Books. Eu fiquei um pouco baqueada quando isso aconteceu, porque é uma das minhas histórias favoritas da vida. E esse livro, na verdade, eu comprei ele pra gravar outro vídeo, então eu não vou ler esse livro nesse vídeo, que é o Piranese, da Susana Clark. Meu objetivo é fazer um vídeo mostrando a cabecinha dela no cante. Presta na <risos> Que fofinha! Eu quero fazer um vídeo lendo todos os livros que... Todos os livros? Alguns livros que estão naquela lista dos 100 livros dos 100 melhores livros do século da, do New York Times. E o Piranese está nessa lista. Então eu acho que naturalmente, né, eu quero muito, já queria muito ler. Quando eu vi isso, a minha vontade de ler só aumentou. Ele é bem pequenininho, olha. Ele é super curtinho. Mas ele é muito bonitinho, veio com marcador. Hum, tirinho bom de livro novo. Eu sei que a história... É desse ser mágico que se chama Piranese Que vive numa, numa espécie de labirinto E aí coisas estranhas começam a acontecer nesse labirinto Ele acha que tem outras pessoas ali com ele E aí ele vai investigando Basicamente, eu sei que essa aqui é a descrição geral assim. Que cara, isso é uma coisa que ele você parece... gosta É, eu tava prestando atenção <risos> Ele parece o... Quando... Deixa eu ver a imagem Massa aqui. Estrelas Rapidinho Tem uma vibe meio Massa Estrelas Ele tem uma vibe também, sabe quem? O Sr. Tuminos uh -huh. Aham uh -huh. né? Isso me lembra muito o Sr. Tuminos Como também. é que é o nome desse... Fauno? Desse... Fauno, tipo um fauno ele é, tipo... É. é, eu acho que é Aí um é bonito mesmo. esse douradão aqui Não, esse li... as edições da Morro Branco são a coisa mais linda do mundo Em uma realidade onírica, magia e razão estão intrinsecamente ligadas nessa obra que se entranha por tênues labirintos místicos e extraordinários. Não, deixa eu abrir um outro aqui que depois eu vou mostrar o surto pra vocês. Aí eu entrei numa num stand... Tudo que... Esse Piranese foi 50 e foi o livro mais caro que eu comprei. Tá faltando um livro. Eita, peraí que tá faltando um livro. Aí a gente passou num stand que era tipo todos os livros por 15 reais. E aí esses stands são muito bagunçados. Tipo assim, tem umas pilhas de livro um sobre o outro. Aí eu comprei dois. Eu fiquei tão feliz. Sério, acho que valeu a pena minha ida à Bienal só por ter comprado esse livro. Que é o Hamnet da Maggie O'Farrell. Hamnet é a história da família do... Shakespeare. E aí Shakespeare escreveu Hamlet e o nome Hamlet é em homenagem ao filho dele que se chama Hamlet. Só que o interessante disso aqui é que o Shakespeare ele não é um personagem personagem mesmo. Ele nunca é chamado como William Shakespeare. Ele sempre é chamado como pai, como meu marido. Tarana. Ele é para mostrar que ele não é o protagonista dessa história. A história é protagonizada pela família dele. E aí esse livro é muito bem falado. Tipo assim, o pessoal elogia muito. Eu tava na Europa, eu vi esse livro muito, eu tinha muita vontade de comprar. Comprar, mas essa edição da Intrínseca tá muito linda. Olha, tem essa coisa meio assim. Aí aqui tem uma coisa meio de flor. Muito lindo. E eu acho que eu vou amar muito esse livro. Falta de educação. E aí o outro, que foi nessa mesma loja, então os dois foram 15 reais cada, é Estação 11. Que é um livro que eu já tenho muito tempo que eu tô querendo ler, desde a época da pandemia, da Emily St. John Mandel. E este livro também está na lista do New York Times, dos 100 melhores livros do século. Então ele também vai ser lido pra, aquela, pra aquele vídeo que eu falei, junto com o Piranese. E eu acho que eu vou ler a quinta, um, a quinta estação também. 30 reais os dois livros. Que... Nossa, deixa eu ver se 
Pode, minha filha. Eu não sabia Pode. que era a história da família. É, essa aqui é da família, não Nossa, é Nossa, que tudo. Tá vendo, gente, como é que você vendeu o peixe? Se eu achar esse livro amanhã, eu vou pegar. Ai. Lembra que eu tava andando assim, ó, e aí eu, ele tava paradinho, assim, no topo da pilha. Eu tava com aquela mochila, quase joguei o cara pra lá, vai dar esse... Legal isso, né? De não colocar o Shakespeare como. Eu achei isso muito legal. Como protagonista. E tá, da até ele, eles trazem uma humanidade pro Shakespeare. Porque, tipo, acho que pelo que eu entendi, mostram as falhas dele como pai, como marido e tal. E isso quando é você para pra pensar no Hamlet, né? Não é? No, na relação do Hamlet. É uma relação pai. Tuber, no tuberculosa, não? Legal. Tuberculosa. É uma relação. Tumultuosa. Tumultuosa. Né? Tumultuosa. Porque ele imagina que o pai dele é uma coisa e aí o pai morre e aí o não Hamlet. Era. Descobre que o pai, na verdade, era outras paradas. Esse aqui, eu estava com vontade de comprar um livro de algum autor brasileiro, uma fantasia. E aí a gente passou na frente desse stand e a mulher falou: Ai, se você comprar esse livro, a menina tá aqui hoje dando autógrafo. A menina não estava dando autógrafo. A mulher alucinou que a menina tava lá. Foi o Veneno da Montanha, da Bianca Jun, que é uma. Uma criadora de conteúdo, eu acho Se eu não me engano, ela é criadora de conteúdo Eles estavam lançando, hoje, agora na Bienal Eles estão lançando o segundo livro dessa, dessa série E aí eu comprei o primeiro Porque eu lembro que na Bienal de 2022 Ela tinha acabado de lançar o primeiro E aí ela fez o lançamento na Bienal teve... Foi bem legal, assim, achei muito legal É a editora Qualis A história parece ser bem interessante Ai, que bonitinho, vem com o marcador A capa dele é muito bonita também tem um jeitinho de capinha, né, de fantasia, assim, romantasia, que a gente gosta. Kalina Caster precisa recuperar algo dentro da temida prisão de Insula. Para isso, a garota comete um crime planejado e bem sucedido. Ao chegar na gigantesca montanha, lá de uma misteriosa prisão e um castelo afastado no topo, Kalina engole todos os seus medos e entra de cabeça erguida como prisioneira. O que ela não esperava era ver o objeto de todos os seus desejos escapar de forma trágica de suas mãos. Entrar na Toca das Aranhas foi fácil, mas Kalina terá forças depois de tudo para não se deixar enrolar roscar nas telhas pegajosas delas. Parece ser muito bom. A escrita dela pareceu promissora. A edição é muito bonita. Mas eu achei a diagramação um pouco difícil de ler, porque, tipo, olha como é que fica pertinho da margem. Mas provavelmente colocaram assim pra poder caber tudo em menos páginas. Que eu entendo. E aí, fruto de todos os nossos surtos, que foi, a gente achou, né, esse stand que tava, tipo, com um monte de livro clássico por 10 reais em inglês. E aí eu e Jezebel olhamos e falamos, né? Lógico, claro que sim. Com certeza. Comprei seis livros, 60 reais, que é o preço de um livro. Você vai comprar... Caramba, você comprou mais ainda do que os que a gente separou. Comprei, minha filha. Não, o a mais que eu comprei é o do Diabo, ó. Hum. Aí temos aqui... Vamos lá, hein? To the Lighthouse, da Virginia Woolf, que já era um livro que eu queria ler há muito tempo, que eu acho que vai trazer vários surtos. A capa disso aqui também, não vou nem comentar, né? Crime e castigo, Crime and Punishment... Do Fyodor Dostoiévski. Que, que surto foi esse? Não sei. <risos> não sei o que aconteceu. A, a parte mais surtada do surto é prometer que vai ler junto. Olha, olha isso. Olha Você tem isso. noção que isso aqui é Dostoiévski em inglês? Vocês pegaram essa parte? Enfim. Eu nem sei se a tradução é boa, né? Do russo. Tipo assim, se... Eu vou até pesquisar isso. Vou olhar, vou olhar no TikTok. Com certeza tá alguém no TikTok falando. Mas a... olha que linda essa capa. Ah, pelo amor de Deus. Linda. Valeu. Em seguida, temos Great Expectations, do Charles Dickens. Que também é outra capa linda, olha. Com um embossing, assim. Meio dourado. Todos os livros são lindos, sério. Fiquei extremamente encantada. Temos... The Age of Innocence, da Edith Wharton. Que é essa aqui que falou que eu vou gostar, mas eu nunca nem ouvi falar. Vai, é um romance, é uma tipo um romance de ficção histórica, assim. No começo dos Estados Unidos, a, a, no começo dos Estados Unidos não, quando a sociedade está se estabilizando nos Estados Unidos, então ele tem uma vibe meio Jane Austen, assim, sabe? A sociedade então, influenciar ali nas fofoquinhas e no romance das personagens ali. Blá, blá, blá. <risos> Ah, eu não vou contar legal. mais pra não dar spoiler, mas tem essa, essa pegada de Annie Austin, assim, bem Nossa, forte. Nossa, é muito linda, né? Eu, 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 muito eu... bonita essa capa. A, todas as capas, ah, né, agora, dessas agora. edições ficaram muito bonitas. Qual que é o nome do... em português, essa tradução? A Época da Inocência. Interessante. Tem, a, tem uma edição da, da tem Penguin, tem da Penguin traduzida e tem adaptação também okay. de filme. E okay. tem, se você já viu Gossip Girl, tem uns dois ou três episódios de Gossip Girl que são inspirados nesse, nesse livro também. Elas estão fazendo tipo uma peça lá na escola que é sobre essa esse Mentira. coisa. E aí eles fazem essas relações com a personagem da Blair e da Serena ah. com as personagens. Gente, é, tá vendo? Tem todo um babá, 
babado, tem toda babada, legal. Em seguida, esse surto aqui pra mim foi o maior de todos. Eu nem queria comprar, eu falei, ah, não vou ler esse livro. Mas essa bosta, essa caca aqui, me disse quando é que eu vou ler Mob Dick na minha vida. Que eu vou sentar minha bunda numa cadeira e eu vou pegar esse livro e eu vou ler. Eu tô sendo sincera comigo mesma que eu, eu acho que eu não vou ler esse livro. Mas eu tenho uma edição de Mob Dick linda, 10 reais. Ele é lindo mesmo, safado, olha só, coisa linda. Ah, gente, 10 reais. Mas não é um coxinha em São Paulo. É isso. Em São Paulo. O preço da água mineral da Bienal. mineral da Bienal. E aí, esse daqui, não sei, tipo, eu nunca ouvi falar, mas me chamou muita atenção. Eu li a sinopse lá, que é The Wager, da Dona Jo Napoli. E aí, eu descobri, né, depois olhando no Goodreads, que ele é um reconto de um conto de fadas italiano. Um cara chega num... Tipo, um cara muito pobre e tal, chega numa casa, e aí ele pede ajuda. A pessoa que tava lá, né, um, um sujeito muito bem apessoado, fala com ele que se ele ficar três anos, três meses e três dias sem tomar banho, que ele vai ganhar uma bolsa, que essa bolsa vai, vai dar pra ele todo o dinheiro que ele quiser pro resto da vida. E aí este homem era o diabo. E aí o cara que foi lá bater na porta aceita essa barganha e aí ele vai tentar ficar esse tempo sem tomar banho e o livro vai parece que ele é tipo bem nojento, assim, ele vai descrevendo com muitos detalhes o que, que vai acontecendo com o corpo da pessoa se ela fica três anos, três meses e três dias sem tomar banho. As pessoas que leram não amaram, mas parece interessante, então veremos. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer. Olá, boa tarde. Hoje é domingo. Você acordou, tomou um café, fomos no, no shopping. Eu passei na Cotonou, que é uma das minhas lojas favoritas E comprei uma blusinha e um vestidinho E agora a gente tá no Brapoeira Passeando, passeando Sentindo esse clima sol. O solzinho quente, o clima seco Nossa, tá seco tá mesmo, muito em São Paulo seco. Uh, A gente vai dar uma deitadinha E vamos fazer uma leitura Cada uma no seu Kindle E trouxe o livro pra ficar pesando Mochila. Uh -uh. Até porque daqui a pouco mais. Pois é. Tem a parte da. E nós vamos para a Bienal de novo. Vamos fazer só uma descanso, porque a Bel não conhecia o Ibirapuera. Não conhecia, a primeira vez aqui. Então, estamos conhecendo. Tô achando ótimo, tô achando gigante. Agradável. E tá muito cheio. Hoje Mas tá. esse final de semana foi feriado de 7 de setembro, desfile de 7 de setembro, show do weekend, Bienal do Livro. E teve um evento ainda de cosméticos, skin care. Um evento de cosméticos uhum. mesmo. Então assim. Tá lotado, o parque tá lotado, a cidade tá lotada. E é isso. Bem-vindos ao segundo dia de vlog. Isabel está lendo Fúria Vermelha Hello. Que é um dos exercícios sobre isso da vida E é um livro de surtos E ela não chegou na parte do surto ainda Então teremos live reactions Live Isabel reactions lendo <risos> Fúria Vermelha É, não gente, é Meu Deus do céu, eu tô assim ó Apaixonada pelo personagem principal Eu acho que ele tá, o autor tá construindo Diálogos muito bem E eu gosto muito de, de ficções científicas assim. É uma ficção científica, né? Uma ficção científica é, ficção jovem, científica. assim é um space que person... opera que o pessoal fala. Space... Nossa, é bem meu estilo mesmo que eu curto. E o personagem principal, ele é muito inteligente. Eu gosto de adolescente que é inteligente, entendeu? Não é aqueles adolescentes assim, bobo, não sei o que, não. Os adolescentes que estão pensando na vida. O que, que a gente faz aqui nesse mundo, <risos> nesse universo, entendeu? E aí eu gosto, tô gostando bastante. Acho que eu vou. Acho que vai ser cinco estrelas favoritadas. Eu espero. Eu não eu espero, espero mesmo. Eu acho não. que vai ser sim. Ontem a gente ficou até de noite planejando o nosso mapa, onde que a gente ia passar. Aí saímos hoje, a Bel virou pra mim e falou, você pegou o mapa? Nem Não, eu. nem eu. Ah tá, então a gente está sem o mapa onde a gente quer ir. Eu abri o mapa pelo celular, peguei a imagem, dei umas circuladas assim. 
em digitais, vamos ver se vai prestar para alguma coisa. Mas o plano é basicamente tentar entrar nas maiores editoras, porque elas vão estar supostamente mais vazias agora. Ali já tem o Promo Livros, que você vai procurar o Hamnet, né? É, vamos lá. Que a Bel foi lugar. convencida... Gente, eu sou influencer! Influencer mesmo. Eu faço essas gostaridinhas com o livro. O que, que mano, eu posso fazer? Ela, mano, ela me convenceu, Sou mano. influencer, mano. Comprando mais dois. Por último, mais dois Ainda também. Ainda tem que passar na outra. Ainda tem que passar na rola, que a gente não foi. Aqui tá preso. Obrigada, amiga. Sabe o que a gente podia tá fazer? Bem. Tirando a ideia aqui da minha cabeça. Estamos é. aqui. A gente podia fazer um esquema. Você já viu que tipo assim, que eu le... pego o livro, aí eu anoto e aí depois eu, eu envio pra Gisebel. Ela eu anota leio, e quando a gente se reencontrar, ela me devolve e eu levo esse livro como é que tá sempre. O que você acha é que a gente isso? fazer isso? Vamos, vamos fazer Oba. isso. Ah, é Gutenberg. Eu queria ir na Gutenberg porque eu quero comprar algumas coisas de ossos. <risos> Alguma coisa de ossos. <risos> Chegamos. Hoje eu vou fazer o book haul sozinha, porque a Gisebel está tomando banho, muito merecido. Até 8h45 eu não tinha comprado nenhum livro. 9 horas eu não tinha comprado nenhum livro. Aí eu pensei, nossa, hoje eu economizei, né? Eu comprei tudo que eu tinha pra comprar ontem. Ó, uma coisa de cada vez. Primeira foi. Eu vou. Não, eu não vou na ordem, não. Vou na ordem que eu tô pegando aqui. Esse é um livro que eu já tava querendo comprar há muito tempo e ler há muito tempo. E aí tô muito feliz de que eu achei ele. Essa edição BR é muito linda, que é a Filha dos Ossos, da Andrea Stewart. Olha que coisinha mais chuchu. Essa capa é muito linda e o corte dele é vermelho. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês direito. Nossa, eu preciso muito que esse ar-condicionado funcione rápido. Eu estou derretendo. Olha isso. O corte é vermelho e ele é uma fantasia. Ai, que lindo! Ele veio com. 
veio com os brindes. Ai, que lindo, olha. Ele veio com o marcador no formato da chave. E ele veio com uma tatuagem temporária. Olha que gracinha. Ai, muito lindo. Gostei muito. E a capa dele é muito bonita. Falam bem. Em seguida... Ai, esse aqui foi muito legal. Porque, né, vocês viram, mostrei no vlog... Que a Bel me deu de presente o Gente Ansiosa. E é do Frederick Bachmann. Esse é o mesmo ator de um homem chamado Ove. E eu amei esse livro. E pra mim é muito legal. Porque eu li um homem chamado Ove em São Paulo. Com o meu amigo Henrique. E eu gravei vlog. Tem vlog dessa leitura. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Foi legal assim, tipo... <risos> comprar o Gente Ansiosa na Bienal de São Paulo E aí o que eu sei sobre Gente Ansiosa Eu sei que é uma história Aparentemente, eu não sei se é um ônibus Ou um metrô, mas tem um grupo de tipo, Pessoas no metrô e aparece um assaltante Um, um, um ladrão E aí essas pessoas estão meio que presas Ali juntas, e aí ele vai contando A história de cada uma das pessoas Até elas chegarem no momento que elas Estão presas dentro desse lugar E parece ser muito legal, ai a capa dele é aquele Aquele emborrachadinho gostoso Essa é a capa, o um tamanho aceitável, assim, normal e eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar muito e aí o outro livro que eu comprei na Roku e esse que eu não comprei é o Ilha dos Deuses da Amy Kaufman fantasia jovem adulta e se eu não me engano tem a ver não, é um, é um mundo próprio não tem nada a ver de deuses nórdicos não eu, assim, eu vou ai Amanda, eu sei, eu vou admitir que eu comprei o livro porque a capa dele é linda não me orgulho mas olha isso, a capa dele é muito linda Ele também é, uma, é um tamanho bem aceitável O que, que é isso, esse trem preto aqui? Ah tá, tem, ele é dividido em partes então, veremos Outro, Outra experiência que eu tive com a Amy Kaufman Que foi Illuminei Eu não gostei É uma ficção científica que ela escreveu com o J. Christophe Eu não gostei Então veremos se eu vou gostar da escrita dela aqui Isso aqui, ó, pra mim, essa foi a compra mais legal Da Bienal Que eu posso mostrar que provavelmente quando esse vídeo for ao áudio Eu vou ter dado de presente Eu comprei um presente pro meu pai Eu e minha mãe compramos um presente pro meu pai meu pai é muito fã de Star Trek, Star Wars e tal E ele tá com o escritório novo lá em casa E aí eu comprei a Enterprise A nave Enterprise Pra dar de presente pra ele E aí eu queria a Enterprise original Lá dos primeiros, da primeira série Só que não tinha E aí eu comprei então a Enterprise NCC 1701D Que é do Star Trek Next Generation Mas é velho também Da década de 80, 90 Então também é da época do meu pai E eu espero que ele goste Eu acho que ele vai gostar Ele vai ficar muito lindo E ela é grandinha Eu queria abrir só pra ver ela mesmo, tipo... Nossa, olha que chique! Ai, vem o um livrinho! Ah, é o do Patrick. The Next Generation, realmente meu pai gosta. Vem contando a história... Nossa, ele vai adorar. E aí aqui dentro tem essa coisa. E essa é a nave. E ela vem com um apoio pra deixar ela lá. Nossa, eu vou mandar uma foto pra minha mãe, peraí. Por último, mas com certeza não menos importante, comprei na editora Todavia. Inclusive, eu não sei quem aí sabe Eu vou contar aqui uma coisa muito interessante Que a Bel não sabia, eu mandei pra ela Que esse símbolo da Todavia aqui Que é esse, esse logo É o formato que a nossa boca faz Quando a gente fala a palavra Todavia Eu acho assim, isso um, Uma sacada de design muito maravilhosa E aí eu comprei esse livro aqui Que é sobre os ossos dos mortos Da Olga Tukazuno do Carzu. Primeiro eu vi esse livro num vídeo do TikTok de um cara que é um designer gráfico e ele faz capas de livros. E aí, este homem ele fez uma capa, a capa desse livro aqui gringa e eu achei ela maravilhosa. E aí depois de um tempo eu vi a Lala do Books and Lala falando sobre esse livro que ela é igual eu, ela gosta de livro esquisito com gente esquisita. Esse é meu tipo de livro. E aí eu falei, ah, ela gostou, eu vou gostar também e essa edição é tão maravilhosa e tava acho que 5 reais mais barato que a Amazon. Então eu não comprei por um super desconto não. Mas foi desconto, valeu a pena Essa é a capa dele, que eu já acho muito linda E aí ele tem um corte bonitinho E aí vem falando, ele ganhou o prêmio Nobel Olha que incrível Muito legal, parece ser muito bom E a história de uma mulher que ela tem muitos cachorros Um dia os cachorros dela são desaparecidos E aí ela vai atrás dos cachorros dela Achei muito relatable E achei bonitinho que eles me deram de presente Um chaveirinho da, da Todavia Fofinho Agora o difícil vai ser fazer caber todos esses livros dentro da minha mala. Veremos como é que vai ser.